相信很多人都怀疑过藏獒的战斗力，那么一獒到底能不能战三狼？今天黑土给各位领导找出了世界上犬类中的十位佼佼者，中国藏獒到底能不能荣获世界犬中之王的称号？咱们先来看看世界上的十大猛犬，个个凶悍无比。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。排名第十的是怪异杀手牛头狗，英国的品种，长相特别的面熟，身高可以达到60厘米，体重60多斤。虽然个头不大，长得还比较憨厚，看起来像一只非常乖巧的宠物狗，但是从里到外呈现出来的全是假象。这家伙在三分钟之内就可以咬死一只德国黑背，战斗力特别强悍，也是属于斗犬中的一类，性情暴躁，具有强烈的争斗性，对待其他犬类从不服气。但是他对待人类却特别的友善，特别是儿童。但是也不要太过于相信他。对于陌生的牛头梗，一定要保持距离。第九名，西班牙的加纳利犬，这种犬被很多国家列为咬死人最多的犬种，被很多国家禁止饲养。它是属于高冷型的，一般不喜欢与别的犬类相处。体重一般在100斤左右，身高60多厘米，肌肉发达，四肢强壮，战斗力强悍。遇到它，尽量的离它远一点，因为它是咬人致死最多的犬，也有人称它为杀手犬。排名第八的就是中亚牧羊犬，它有着藏獒的血统，属于獒犬，主要就是帮草原上的牧民放羊。神奇的是，它的身上好像自带着一种让其他动物畏惧的气势。传说它用眼神就可以指挥羊群，甚至震慑其他动物，对其他犬类有很强的支配欲，有种武林高手的感觉。它的警戒性很强，比较独立，具有攻击性。当年蒙古人远征欧洲大陆时，中亚犬也会一同前往。毕竟是属于獒犬，还是具备一定的战斗能力的。这家伙除了在人类面前像个小弟，走出去到哪儿都有种大哥的风范，特别是眼神。第七名，阿根廷的杜高，它是一种大型的狩猎犬。一个阿根廷的培育者安东尼奥·瑞斯·马丁，为了狩猎美洲豹和美洲狮。培育成了该品种。这种犬强壮有力，耐性极强，是一名出色的猎手。它是人类和其他大型动物专门饲养的。正宗的阿根廷杜高经常会面临比自己更凶猛的动物，有时是野猪，有时是猎豹。它们善于配合，面对强大的对手也毫无畏惧。在南美洲初期，野猪跟美洲豹经常闯入人类领地袭击家禽。人们为了驱赶美洲豹和野猪，就培育出了杜高，协助人类一起驱赶野兽。经过人类的训练，杜高具有非常强大的战斗力，据说单独就可以捕杀野猪。成群的杜高甚至可以猎杀体型较小的熊。要知道，一般的犬类见到兽类早就吓得腿软了，但是杜高不一样，它们是很优秀的猎犬，被称为人类庄园的守卫者。第六名，法国獒犬波尔多，它的力气非常的大，长着一个巨大沉重的脑袋，它的头可能是世界上所有犬类中最大的一个，是一种工作犬。最初在法国用于狩猎野猪和熊，曾用于斗兽。它的前身是法国古老的犬种艾伦犬的后代。巨大的头部赋予它强大的咬合力，它的主要工作就是放牛。在战争年代，也被编入军队执行军犬任务。它天生就带有战斗性，放牛的时候也时刻准备着与野兽搏斗，只会忠诚于他们的主人。生人一旦靠近，会非常的危险。只不过后来被人类驯化的进入看家护院的行业中，慢慢的也就失去了最初的野性。不同的生存环境使它凶狠的一面渐渐的被压制下去，不过它的基因里依然保存着凶狠的一面。排名第五，带刀护卫巴西菲勒，它是一种体型较大的犬类，身高一般不会低于75厘米，体重都在100斤以上，非常强壮有力。带刀护卫的称号也并不是浪得虚名。1 5 0 0年，葡萄牙殖民者进入巴西后，就把菲勒犬的祖先也带到了巴西。在这里，他们主要的工作就是监督葡萄牙人统治的黑奴工作和震慑当地人。在那个年代，菲勒犬一度成为了黑奴们的噩梦。西班牙殖民地的主人为了防止黑奴逃跑，就会在黑奴身上抹上刺激菲勒犬的东西。狗对这个味道特别的敏感，一旦黑奴逃跑，都不用农场主去追，菲勒犬就会顺着味道追踪上逃跑的黑奴，并且会对黑奴进行很残忍的撕咬。很多黑奴不敢逃跑的原因，有一部分就是因为非常惧怕菲勒犬。这些狗就像监狱看守一样，监视着黑奴们的一举一动。后来因为菲勒犬残忍的攻击性，决定禁止饲养。第四名，被多国列为禁犬的日本斗犬土佐。这种狗身高最大可以达到80厘米，体型巨大，体重可以达到120斤往上，咬合力大约可以达到200斤往上，一般不喜欢吼叫。
，属于比较安静的品种。它在攻击对方的时候，不像其他的狗会去吼叫威胁对方，它会悄无声息的直接上来就咬。这种狗被日本人训的，意志力特别坚强。以勇敢和镇静闻名，在日本它属于国宝，因为它的斗志顽强，被视作日本武士道精神的化身。突足犬的寿命一般在十年到十二年左右，最高纪录可以活到十八年。它的攻击力也是相当的强悍。同样，养这种狗也特别的危险，曾经发生过主人在遛狗的时候被突足猛拉跌倒，躺在地上的主人就被自己养的突足咬死的事件。在英国、法国、德国，还有中国的台湾，这种狗一度被列为危险犬种。在中国香港被列为四大禁犬，一般没人敢养这种狗。狗对主人都会特别的忠诚，当然土佐也不例外。但是出现过多起土佐咬死主人的事件，这也就不得不让人对这种狗有所防备了。饲养这种狗的人一般都是日本的黑社会成员或者商界的大老板，普通百姓一般没人养这种狗，因为这种狗的脾气让人捉摸不透，一旦发起疯来，很有可能造成伤亡，属于那种一声不吭就能把人送走的那种，特别危险。位列第三的是竞犬三大巨头之一——意大利纽波利顿，它和比特犬、土佐并列为世界三大攻击犬。土佐是日本黑社会的最爱，纽波利顿是意大利黑手党的最爱。这种狗凶猛起来会咬死人，在很多地方都被禁止饲养。我们都知道有一句话叫做“狗仗人势”，但是这句话用在它身上恰恰反了过来。早些年，人类牵着它们出门，会给自己带来极度的满足感，因为它凶猛的外表会给陌生人一种压迫感。如果不是自己亲手养大的，一般谁见到都会害怕这种狗。不单是外表凶猛，它也同样有着杀人犬的称号。纽波利顿一旦攻击对方，就是不死不休，并且会吃掉被它猎杀的动物。在所有的犬类中，被视为最残忍的杀手。它们的性格与意大利黑手党不相上下，毕竟物以类聚，凶残程度可想而知。排名第二的就是高加索。说到高加索，相信大家都不陌生，它是世界上现存体型最大的犬类。体重可以达到160斤往上，身高可达85厘米，整个外表看起来特别的威猛。它们最初被当作畜生的保护神，有高加索在身边，一般的狼群就不敢轻易的靠近。虽然它干不过狼，但在一定程度上还是起到了一定的震慑作用。在二战期间，德国为了避免西柏林的人偷渡到东柏林，就曾派高加索这种猛犬守卫柏林墙。偷渡者费尽千辛万苦爬到东柏林，一旦遇到高加索，就会被袭击撕咬。有了高加索的出现，致使偷渡者不敢再继续偷渡，慢慢的就被当作边境巡逻犬了。排名第一的就是猛犬的霸主——中国藏獒。相信有不少人怀疑过藏獒的战斗力，特别喜欢拿它跟狼来做对比。之前还有过“一獒战三狼”的说法。那么藏獒战斗力真弱的掰一把，藏獒体型较大，力大勇猛，对主人绝对的忠诚。藏獒的身长约120厘米，肩高最大的可以达到75厘米，体重150斤往上。整体来看，在犬类里体型算是很大的了。它们的咬合力大约为160多斤，比起狼的咬合力，那藏獒是不占优势的。至于藏獒跟狼打谁能赢这个问题，其实不太好回答。藏獒的凶猛程度毋庸置疑。虽然很多藏獒被人类圈养，但还可以看得出藏獒身上那种霸道和野性。我们都知道，任何一个凶猛的动物，一旦被人类圈养起来，多多少少都会丧失一些战斗力。更何况藏獒属于犬类，更容易被人类驯服。反过来，狼就不一样了。狼这个东西给我们的第一印象就是一个字儿：狠。单看长相就知道不是什么善类。再加上狼属于野生动物，不受人类的干扰，从小就在野外跟着狼群捕食猎物。时间久了，各项战斗力比藏獒强是很正常的。藏獒就不一样了，它们多数都是吃人类喂食的食物，牙齿跟咬合力相比狼来说肯定不如狼。但是两者如果真的放在一块儿一对一的单挑，藏獒并不是没有胜算。因为它的体型跟狼不相上下，凶猛程度也不次于狼。如果一只纯种藏獒从小就开始接受跟狼一样的生活方式，我感觉藏獒要比狼的战斗力稍微强悍一点。古时候的“一獒战三狼”的说法，我认为并非空穴来风。一獒战三狼也要看是跟什么狼打。狼也分好多种，如果是北美的灰狼，那藏獒肯定是没有胜算的。单是体型这一项，藏獒就已经被碾压。如果是跟体型较小的狼打，藏獒还是有胜算的。毕竟武松也打过老虎，是吧？第零名，美国比特犬。比特犬能站在这个位置，其实跟咱们上面那期《陆地上最强悍的动物到底是谁》里面的密幻性质差不多。其实比比特犬凶猛的犬还有很多。比特犬被认为是犬类战斗力最高的原因，就是因为它是职业的格斗选手。这家伙，你说它战斗力强悍，它也算不上太强悍；说它不强悍，人家凶猛的却让人害怕。
。主要原因就是这种狗被咬伤后，它不知道疼痛，身上自带着一种特殊技能，不怕疼。但是打斗过后，它也会疼，只不过在战斗时被咬伤，人家是没有感觉的，从来不会因为打斗过程中受不了疼痛而认怂。这一点对比其他的狗，李特犬占据了极高的优势，凭着不怕疼，一度登上了犬界战斗力排行第一名。好了。这期视频就到这里了，感谢各位领导支持，记得帮黑图点个赞，谢谢。世界上最毒的十种植物，有的沾者必死，有的可以让人产生幻觉，更让人意想不到的是，有的植物竟然含吃肉。这些剧毒植物的危险程度远远超出我们的想象，更可怕的是，有些就分布在我们的周围，一旦中毒，后果不堪设想。今天，黑土就带各位领导一起参观一下这些杀人不眨眼的大毒物。大家好，我是黑土。喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。排名第十，肉食植物巨型猪笼草。对，是肉食植物。我们都知道动物可以吃植物，很少听说过植物还能吃动物。在这个地球上，或许还真就有会吃人的草。其实说吃人就有点夸张了。确切点说，应该是吃动物的草。巨型猪笼草就是其中一个。这排名第九，蓖麻这个东西看起来也似曾相识，貌似还做过许多八零后的玩伴。它调皮的外表下，却像一个魔鬼般存在的东西。这个东西其实毒性极强，剥开外皮，里面会有一个椭圆形的蓖麻籽，毒素大部分都隐藏在这里。特别是非洲产的蓖麻籽，危险性相当大，只需两粒就可以使一个成年人致死，儿童仅需一粒。蓖麻籽中含有蓖麻毒蛋白跟蓖麻碱，主要就是蓖麻毒蛋白， 7毫克就可以让一个成年人死亡。曾经还有国际间谍情报人员和恐怖分子利用蓖麻毒素进行暗杀行动。1978年，在伦敦的国际间谍人员曾用装有蓖麻毒素的散尖儿在公开场所行刺，一名被刺人员当场中毒身亡，可见毒性还是特别的强。这种毒性极强的蓖麻一般都生长在非洲，我们这里的蓖麻相比非洲没有那么强的毒性，不过也不可小视。即便没有非洲的毒性强，成人二十粒照样可以丧命。在湖州农村也有村民将蓖麻籽炒熟吃的，未见中毒。可能是由于加热后的蓖麻籽里面的毒蛋白遭到了破坏，才使其毒性减弱。除了有毒，蓖麻籽也可以用来榨油，但并非食用油，一般都是工业用油。排名第八，水毒芹。这种植物在古希腊被称为铁扇，我们叫它水毒芹。它曾经在古希腊作为国家毒药，用于处置死刑犯。著名的希腊哲学家苏格拉底就是被这种毒药处决的。水毒芹一般生长在沼泽地、水边比较偏湿的地方。单看外表，白色的小花甚是诱人。美丽的外表下，它的全身都含有致命的毒芹素。最毒的部位主要都集中在根部， 1 3 0毫克左右的汁液就可以使人致死。一旦误食，通常会出现胸闷、四肢无力，最后因呼吸麻痹窒息致死。中了毒青素的死亡过程会很可怕，最短数分钟就可以致死。即便是幸运生存下来，也会有严重的后遗症，比如失忆症等状况。1984年3月，浙江丽水市的青田县陈德兴曾在外放牧，总共九十只鹅。四十只误吞了水毒芹，中毒身亡。毒性极其的强烈，水毒芹还被美国农业部列为北美地区毒性最强的植物。排名第七，白蛇根草。美国前任总统林肯的母亲南希·汉克斯就是中了这种草的毒才去世的。这种草一般生长在北美的草原和牧场，牧场里的牛一旦误食这种草，就会被里面的毒素感染。之后人类再吃被感染的牛肉或者牛奶，就会间接性的传染给人类。在19世纪初期，很多美国人不熟悉蛇根草的毒性，也找不到牛身上的感染源。许多人吃了带有毒性的牛肉和牛奶后，导致成千上万的人死于这种草的毒素。直到19世纪末、2 0世纪，美国农业部才发现这一切都是白蛇根草导致的。虽然这种草在农业产区被严格控制，但是在野外还是可以看到这种草的踪迹。相信观看黑土视频里，如果有从事牧业的领导，应该都会知道它对牛羊的危害有多大。排名第六，周形乌头，这种植物的毒性更可怕。我们以前经常在一些影视剧里可以看到，弓箭的箭头抹上一点东西，射中人之后就会口吐白沫，中毒身亡。其实那不是瞎编的，确实有这种毒。这种毒药的使用历史特别的悠久，案例可以追溯到上千年前。欧洲历史上的古罗马时期，这种植物的毒素就经常被用来消灭敌人。到了该时期结束时，周形乌头的毒素被禁止使用，并且任何种植这种毒物的人都有可能被判处死刑。
。随着时间变迁，慢慢的这种植物也出现在很多人的后花园里，因为它蓝色的花朵有着诱人的观赏性。不过在修剪这种花的时候，如果不戴手套，也有可能发生中毒的现象。乌头毒素很容易被皮肤吸收，一旦中毒，毒液会顺着手蔓延至肩膀，之后会出现各种不适的麻木感，严重的会导致多器官衰竭和死亡。所以身体跟它的接触也是很危险的，毒性极强。排名第五，捕蝇草，它是比较出名的肉食植物，也是最像动物的一种植物。排名第四，天使的号角，也就是著名的曼陀罗。由于开出的花朵很像一个喇叭，所以就称它为天使的号角。之所以叫天使，是因为这种花具有非常大的魔力，确切点说，应该是有非常大的毒性。它会散发出一种麝香的味道，见到它的人会感觉到非常的愉悦，可以使人产生幻觉。这种花提取出来的粉末，吹到人脸上会让人进入迷幻的状态。曾经被西方很多邪恶的宗教用来迷惑信徒。中了曼陀罗毒的人会出现幻听、幻视，听到或者看到一些虚幻的东西，特别的可怕。曼陀罗的置换作用特别的强大。二零零七年 ，VBS 电视台纪录片《哥伦比亚恶魔的呼吸》所描述的那样，哥伦比亚的罪犯从曼陀罗中提取毒粉，并制成迷幻药，用在人身上会让人根本不知道自己在做什么，即使他们处于完全有意识的状态，可能就是说头脑清醒的状态下，但是身体可能就不由自己控制。这家伙特别可怕。曼陀罗在古代也是蒙汗药的主要成分。排名第三，夹竹桃。这个东西大家并不陌生，因为它就分布在我们生活的周围。中国南方居多，特别是广东，经常在公园、风景区、道路旁或者湖旁边都很常见。典型的观赏性的植物，这种花耐性极强，在南方一年四季几乎全年都是花期，成活率很高。同上面一样漂亮的外表下，它也是带有剧毒的物种，并且毒性极强，人畜误食，严重的可以致死。植物整体包含了多种毒素，叶子、根部、花瓣、种子都有毒。其中有些是致命的，特别是树叶，里面的毒性浓度最高，通过皮肤都有可能导致中毒。夹竹桃即便是枯死后，毒性依然存在。如果焚烧夹竹桃的枝干，冒出的烟也有高浓度的毒性。它之所以排列到第三名，是因为它距离我们的生活太近了，相比其他的毒物，危险性要大一些。所以说，看到漂亮的花，最好不要去踩它，远远的欣赏就好了。排名第二，坏女人花。这种花的可怕之处跟上面那些不同的就是，触碰就会有危险。在丛林中，如果不小心被这种花上的液体沾到皮肤上，皮肤就会迅速的溃烂，它会向外分泌出一种具有腐蚀性的乳状液体。这种液体的毒性很强，犹如硫酸一样，一旦触及皮肤，会令人痛苦不堪，并且还会导致皮肤被腐蚀的特别难看，还会留下特别恶心并且丑陋的疤痕。由于画面让人看了太过于不适，所以我就不给各位领导展示了。反正我看了头皮会发麻。这种花被列为世界上十大危险植物之一，认清它的模样，以免在野外遇到它受到伤害。排名第一，见血封喉，这名字特别的高大上，这是咱们中国人起的名字，它也叫箭毒木。之所以叫箭毒木，是因为它的白色枝叶有剧毒，一旦接触到伤口，就可以使中毒者心脏麻痹、血管封闭、血液凝固，窒息死亡。民间有一种说法，叫做“七上八下九倒地”。意思就是中了这种毒的牲畜或者野兽，如果上坡只能跑七步，下坡可以跑八步，到第九步时必然倒地而死。主要就是为了呈现出箭毒木的毒性之强。这种树的毒液一般接触到伤口才会引起中毒，如果不接触伤口，问题一般不大。据传说，首次发现这种树的枝叶有毒的人是一位傣族的猎人。有一次，猎人在野外狩猎时遇到了一只大狗熊，猎人为了躲避狗熊，就爬上了一棵大树。可是狗熊也会爬树，猎人情急之下就从树上掰断了一根树枝，刺向正在向上爬的狗熊。结果让他意想不到的是，狗熊立即就落地而死了。后来他才知道是靠树枝上的毒液毒死了狗熊，自己才得救。那棵树就是箭血封喉树。从那以后，猎人们就学会了利用树上的毒液涂抹到弓箭的箭头上来捕猎。除了猎人，相传美洲的古印第安人也曾经在战场上利用过箭血封喉的毒液。虽然它也是一个名副其实的大毒物，但是在我们国家，它可是三级保护植物，因为它身上的各个部位都有很大的药用价值。好了，这期视频就到这里了，感谢各位领导的支持，记得帮黑头点个赞，谢谢。你知道吗？在浩瀚的宇宙中，很有可能有着同地球一样的星球存在，上面可能也会有水、有大气，甚至也可能会有生命。从2009年开普勒太空望远镜发射升空至今，它已经观测了大量的行星。
其中有不少行星与地球有着相似之处。我们把这些星球称之为类地行星，也就是类似于地球的行星。这些星球上究竟有什么？人类在未来究竟有没有可能实现星际移民？今天黑兔找出了目前人类已经发现的最像地球的十个行星，带各位领导一起飞向太空，认识一下这些超级地球。大家好，我是黑兔，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下。记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，第十个，开普勒4 3 8 b， 它于2015年1月6日被人类发现。它的体积与我们的地球差不多，直径比地球长 12% 它位于天琴座，距离地球大约470光年。据观测发现，在这座星球上，地表有 70% 的可能为岩石组成，而且很有可能存在液态水。开普勒4 3 8 b 围绕着一颗名为开普勒4 3 8的红矮星运行。这颗红矮星就类似于我们的太阳，为开普勒四三八 b 的地表带来阳光。但是这颗红矮星的表面温度并没有我们的太阳温度高，它总体的质量都要比太阳的质量低将近一半。也就是说，这颗星球上的温度跟亮度可能要比地球低很多。开普勒四三八 b 每三十五天零五个小时绕它的母星转一圈，我们的地球是每三百六十五天绕太阳转一圈。也就是说，开普勒四三八 b 的一年。就是三十五天零五个小时。对了，还有就是科学家在后来的研究发现，其所在的恒星，也就是这里的太阳，与我们的太阳大不相同。开普勒四三八 b 的太阳，每隔几百天就会爆发一次超级耀斑，这种耀斑辐射很强，杀伤力极大，威力能够使地球上的生命灭绝，因此应该不存在有生命存在的可能。好，第九个，比邻星 B。它的名字之所以被称之为比邻星 B， 是因为它的恒星比邻星是距离太阳系最近的一颗行星，是我们的邻居。注意，比邻星与比邻星 B 的关系就好比我们的太阳与地球的关系，它距离我们的地球约 4.2 光年。对比上面距离我们470光年的开普勒4 3 8 b 来说，比邻星 B 距离我们已经相当近了。这颗行星同样可能拥有液态水与岩石地表，而且也处于宜居带。比邻星 B 与它的太阳距离仅有700多万公里。生活在这个星球上，我们会看到一个很大的太阳，并且在这个大太阳的旁边还会有两个看上去较小的太阳。也就是说，在这里，天空会有三个太阳。不过，完全不用担心我们会被太阳烤熟，因为在这里没有昼夜交替，同样也没有季节变换。一面永远是炎热，另一面永远是冰冷的夜晚，而我们则可以生活在冰火之间的宜居地带。前提是这里的大气层要足够浓厚。对了，还有就是比邻星 B 每 11.2 天绕它的太阳转一圈。如果按照地球的纪年方式，这里11天就是一年。好，排名第八，开普勒1 8 6 f。一听到又是开普勒，相信有些领导可能会有些混乱。怎么这么多开普勒？这些行星之所以有很多都以开普勒开头，是因为他们都是由一个名为开普勒的太空望远镜发现的，所以名字都是以开普勒开头，后面用代码区分。好。这个开普勒1 8 6 f 的大小与地球非常接近，整体只比地球大约 10%。它位于天鹅座，距离地球约500光年。它环绕其恒星的一圈是地球的130天，同样处于其恒星的宜居带。据观测，它可能也是由岩石组成，应该也会有液态水存在。整体来看，它与地球的相似度非常接近。可惜的是，它的母恒星，也就是它的太阳，并没有我们的太阳这么强壮。它的太阳要比我们的太阳更小，温度更低，亮度也很暗。因此，这颗整体非常接近地球的行星，地表温度应该会很低。在开普勒1 8 6 f 的表面，它的太阳在正午时的亮度，仅仅与我们地球在日落前大约一个小时看到的太阳一样亮。因此，这颗星球接受的辐射量要低于地球。虽然温度低，但是从整体来看，不排除出现生命的可能性。对了，还有一点，就是由于它与其恒星的距离比地球与太阳的距离更近，因此它的自转速度可能比地球慢得多。它的一天可能是几个星期，甚至是几个月。好，排名第七，开普勒6 2 f， 它被科学家认为是适合生命生存的星球，被列为宜居带候选者。开普勒6 2 f 是一颗系外行星。据观测发现，它位于宜居带，它的表面由岩石组成，部分表面被海洋覆盖。但是由于它距离恒星最远，因此它很有可能是一颗完全被冰覆盖的行星。经过研究人员的模拟研究后，发现其大气厚度范围比地球厚12倍，足以阻挡其恒星对地表的有害辐射。大气范围也与地球相同，这里很有可能与地球有着相似的季节和气候。
，它绕其母星转一圈的时间是地球的267天，一年就是267天。有水，有陆地，有大气，还有季节变换，这无疑是为生命的诞生提供了一个很好的条件。遗憾的是，它距离地球约1200光年，对人类来说仍是遥不可及。遥远的距离也限制住了人类对它更深入的探索，以至于开普勒六二 F 上究竟有没有可能会出现生命，至今我们仍不得而知。好，排名第六，格力泽6 6 7 CC。听它的名字就知道，它不是由开普勒太空望远镜发现的。没错，它是2011年由欧洲的一台名为 HARPS 的高精度天文望远镜观测到的。这颗行星与地球的相似度高达 85% 它距离我们22光年，位于天蝎座。这里的一年只有四个星期，上面的温度适宜，对地球生物来说不太冷也不太热，而且满足液态水的存在。这颗星球同上面的比邻星 B 一样，一面永远是白天，另一面永远是黑夜。还有就是，如果身处这颗星球上，我们的体重会增加；如果在地球上，你的体重是150斤，那么在这里就会变成240斤，整整比地球重了 1.6 倍。这上面究竟有没有演化出生命？人类到底能不能承受得了那里的环境？谁也不知道。所有的数据都是推测出来的，我们能够亲眼看到的只有它的外表。好，排名第五，开普勒6 2 1它距离我们大约 1,200 光年，同样处于其恒星的宜居带。对于寻找类地行星的科学家们来说，开普勒6 2 E 的发现是令人兴奋的，因为它的大小与地球相近，空中有非常多的云层，这里的温度与环境都是温暖潮湿的。由于云层遮挡，科学家们还不敢确定云层的下面究竟是陆地还是水。后来通过分析得出的结论，开普勒六二 E 可能大部分被水覆盖，很有可能是一个庞大的水世界。这意味着，如果云层的下面如果都是水，那就极有可能出现生物，而且在这里可能潜伏着相当先进的水生生物。当然，这些都是我们人类的一些猜想。开普勒六二 E 能够吸引这么多人关注的主要原因，就是这颗星球上存在水的几率要比其他的一些类地行星要大得多。同样，它可能出现生命的几率也要比其他的类地行星大。至少在我们人类的认知中，水就是生。生命之源。好，排名第四，开普勒四四二 b。这颗行星于二零一五年被发现，它距离地球约一千一百一十五光年，与地球的相似度高达百分之八十三。它的半径为地球的一点三四倍，上面有液态水和大气，而且很有可能是一颗具有固体表面的岩石行星。平衡温度为零下四十度，没有四季变化。如果这颗星球上的岩石成分与地球相似，那么它的地表引力会比地球强百分之三十。我们走在上面会感觉非常的吃力。还有就是它的自转速度比地球要慢得多，在这里一天的时间会很长，有可能长达几个星期甚至几个月。整体来看，开普勒 442b 同样拥有诞生生命的良好条件。难以想象，假如这些星球上真的有生命存在，它们究竟会长成什么样子？各位领导，开放脑洞，想象一下。我记得之前看过一句话是这么说的，就是人类脑海中能想象到的各种大型生物甚至恐怖的东西，可能都是存在的。即便不存在，那一定也会有类似的东西引导我们的大脑，因为人类的潜意识里根本不会出现世界上从未存在过的东西。好，排名第三，格力泽5 1 8 G， 它被一个名为史蒂芬沃特的天文学家认为是百分百存在生命的星球。他坚信，在这个距离我们约二十光年的星球上存在生命。格力泽5 1 8 G 于2010年9月被人类发现，它位于距地球二十光年的天秤座。它的质量是地球的三到四倍。科学家们从它的质量分析可以确定，它是一颗岩石行星，也就是说是有陆地的。它围绕着红矮星格里泽518运行，运行周期是37天。表面的平均温度可能在零下12到零下31度之间，地心引力接近地球，火烧高于地球，极有可能存在液态水和大气。这里不会有日落和日出，一面长期受日照，非常炎热；另一面则永远处在黑暗之中。极为严寒，在两者之间的中心地带，或许可以找到适宜生命生存的宜居地带。这颗星球可以说满足了生命诞生的大部分条件。然而，唯一不能确定的就是格里泽5 1 8 G 上是否有大气的存在。因此，人们也无从得知其大气的结构。如果这里的大气符合标准，那么在这颗星球上是极有可能同地球一样有生命存在的。好，第二个，开普勒4 5 2 B， 它被科学家们称为地球的表亲。开普勒4 5 2 B 的直径比地球大 60%。其表面的重力几乎是地球的两倍，它围绕着天鹅座的一颗类似于我们的太阳的系外行星运转。它的公转周期为每年385天，我们地球是365天。它与地球的公转周期非常接近。据科学家进一步的研究发现，这颗超级地球很有可能有着陆地跟海洋。它的表面与我们地球一样被很多云层覆盖，按理说应该是有大气层的。最重要的是，开普勒4 5 2 b 的位置。
它的位置在其母恒星的宜居带，就等同于我们的地球处于太阳系的宜居带一样。总的来看，它与地球的相似度很高，而且确实拥有生命诞生的必要条件。由于它距离我们太远，科学家们还不能对它进行更深的研究，以至于这颗星球上究竟有没有生命存在还不得而知。对了，还有就是它的距离，它距离我们的地球大约 1,400 光年。如果用当前人类最快的航天器“新视野号”探测器，以每小时5万五千多公里的速度飞往开普勒斯 5.2b， 大约需要 2,500 多年的时间才能抵达。如果未来人类冷冻技术可以实现，想要去往这个超级地球也不是没有可能。好，排名第一，火星。黑土之所以把火星列到第一位，是因为以目前人类的技术来看，火星是人类最有可能实现星际移民的地方了。虽然它的条件并没有以上的那些好，但是它是人类绝对可以抵达的星球。不但如此，火星的一天与地球的一天非常接近，而且四季分明，只是季节长度约为地球的两倍。火星的运行轨道和地球的一样，而且它还拥有两颗天然的卫星。从目前人类对火星的探测，已经观察到火星上有类似地下水涌出的现象，而且两极存在大量的水冰，大气层也以二氧化碳为主，既稀薄又寒冷。如果人类可以把地球植物的种子放在火星上，并且可以使其成功的生长，在一定意义上，或许我们就真的拥有了属于人类的第二个家园。更何况，火星距离地球的最近距离仅仅为 5,500 万公里。对比以上那些动不动就距离我们多少光年的行星来说，火星无疑是人类实现星际移民的最佳选择。如果在未来的某一天，我们真的实现了火星移民，各位领导打算去那里做点什么营生？好了，这期视频就到这里了。觉得还不错的领导，记得帮黑土点个赞，谢谢。